वेलकम बैक टू एस के वन के सनवा बैक टू गेम विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन द कांसेप्ट्स ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी एंड व्हाई वेलोसिटी इज नॉट अ ट्रू कांसेप्ट इन द क्वांटम वर्ल्ड एंड वेल दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक्चुअली क्योंकि ये जो मोमेंटम एंड वेलोसिटी को जैसे हम लोग रिलेट करते हैं एज मोमेंटम इज द मास टाइम्स वेलोसिटी इज नॉट क्विट राइट नॉट इन द क्वांटम सेंस and why is that happening well you see ki classical physics mein you can always write that agar aapke paas ek particle hai jiska ek given mass m hai and this is considering newtonian physics then i can say agar ye ek velocity vector v se chal raha hai so i say ki iske paas itni momentum hogi that is its mass times its velocity vector right now the thing is that the same thing gets a little different when it comes to relativistic physics so concerning a special relativity i say kiske paas ek m not amount ka rest mass ho sakta hai so let's say newtonian physics mein when you have newtonian physics uske paas m not mass hai aur rest mass in fact you can just say mass and that will mean rest mass it has this momentum in relativity on the other hand it will have a momentum that is equal to this right now the thing is the real trouble comes when you get to quantum physics and yahan pe jo trouble hai this is that well you cannot write that the momentum of an electron may be is the mass of the electron times the velocity vector of the electron that is not possible to write and in fact this is the reason ki aap ek electron ke liye Force equals mass times acceleration with whatever modification नहीं लिख सकते हो. Well, the thing is that here you can clearly write that the force on an object is well given as the time derivative of the momentum, and in fact that is the fundamental way to write Newton's second law of motion. कि किसी भी object पे अगर force act करता है तो ये इस object का momentum change करता है. एंड अगर ये कंटिन्यूस फोर्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है फॉर वॉट एवर पीरियड ऑफ टाइम सो ड्यूरिंग दैट पीरियड यू कैन ऑलवेज राइट कि ये जो फोर्स लग रहा है इट विल बी गिवन एज द टाइम डेरिवेटिव सो हाउ क्विकली द मोमेंटम चेंजेस विथ टाइम डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ कोर्स सो दैट इज द फोर्स राइट यू कैन ऑलवेज राइट इट दैट वे एंड इवन इन वेक्टर फॉर्म सो दिस इज एक्चुअली थ्री क्वेश्चन फॉर ईच एक्सेस द एक्स वाइन जेड रेस्पेक्टिवली Now the thing is that यहां पर अगर मैंने न्यूटन सेकेंड लॉफ मोशन को इस वे में डिफाइन किया है देन आई विल हैव टू राइट दैट मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलॉसिटी इन ऑर्डर टू गेट टू एफ इक्वल्स एम ए तो क्वांटम फिजिक्स में ऑल्सो ये कंसेप्ट स्टिल वैलिड होगा लेकिन हम लोग पी इक्वल्स एम बी डिफाइन नहीं कर सकते जिसकी वजह से फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सलरेशन नहीं आ, आ सकता एंड इनफैक्ट If we even take out the p equals m v and you think that we have f equals uh, d p by d p, or then p equals m v, not written. We want to directly state Newton's second law of motion as f equals m v. This is not possible. Why is that so? That is the main question, right? That why is it happening? Now here is the interesting part. That well, velocity of an object is written as the time derivative of its coordinate, right? In fact, this is the x velocity. so you might want to write something like r if that is a position vector so this is the velocity of a particle the acceleration is the time derivative of the velocity which is a basically second time derivative of its position now this is where the trouble arises ki jab hum log quantum level pe sochte hain so we when we try to take the time derivative as a karna possible nahi hoga and why is it possible uh, why isn't it possible because at the quantum level everything is discontinuous so particle ki jo trajectory hai ye discontinuous hai you can you can think of that particle ki trajectory basically discontinuous hai in fact pure space time discontinuous hai and the fact ki space time discontinuous hai you cannot be basically taking the time derivative of the position vector so it's like agar aap एक कांड का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो मे बी और ट्राइंग टू ड्रॉ लाइक मे बी ग्रेड्स दैट माइट हेल्प इट राइट सो हेयर लेट मी ड्रॉ सम ग्रेड्स दैट विल बेसिकली स्पेसिफाई 
मे बी द फैब्रिक ऑफ फ्लैट स्पेस टाइम कंसिडरिंग इट दैट वे अब यहां पे हियर वी कैन थिंक कि एक ग्रेड ऑफ स्पेस टाइम वेल एग्जिस्ट कर सकता है कैन यू हैव हाफ अ ग्रेड ग्रेड ऑफ स्पेस टाइम वेल अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियोरी नो एंड वेल सिंस अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियोरी ऑल ऑफ दिस हैज टू बी क्वांटाइज एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल दैट बेसिकली मींस कि एट दिस वेरी स्मॉल लेवल इस ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये एक्चुअली में एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है एंड दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस इसका जो टाइम डेरिवेटिव हो व्हाटएवर डेरिवेटिव होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड सिंस ये टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता देर एग्जिस्ट नो टर्म लाइक वेलोसिटी और नो टर्म लाइक एक्सेलरेशन दैट्स द थिंग सो देर इजेंट रियली एनी टर्म लाइक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नाउ हियर हियर द पार्ट वेर एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम दैट अगर वेलॉसिटी नहीं एग्जिस्ट करती है आप एक्सेलरेशन नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं दैट्स द नीट पार्ट यू डोंट यू आर एक्चुअली नॉट डिफाइनिंग मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और एनी सच थिंग और इन टर्म्स ऑफ एनी सच थिंग द थिंग इज कि आप मोमेंटम को आसा एक वेरिएबल अपना ऑब्जर्वेबल मान लेते हो दैट दिस इज समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड देन यू आर राइटिंग न्यूटन सर्कल ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल and you are carrying out all of the things and in fact jab hum log quantum physics mein when you are carrying out these these particular sorts of things you know about the eigen uh, value equations right to so, hamare jo momentum hai whenever we say momentum actually what we mean is momentum operator because whenever we say position or let's say momentum in classical physics so by this we mean the mass times velocity of maybe whatever classical particle and the thing is ki iske ek actual mein value exist karti hai but when we are trying to write these equations so in quantum physics so so often we what we actually mean is the operators involving those things so classical equations still quantum equations ban sakte hain but it gets to either the operators or the expectation values of the things right so you can always write it this way that you have the expectation value of minus the partial x derivative of the potential energy and that will equal well the time derivative of the expectation value of the x coordinate of momentum so well this is how you'll write newton's second law of motion as in quantum physics you are writing it in terms of expectation values then that's basically how you are doing it right ab aapne ye expectation value define kaise kar diya so you basically define it that you can write an eigen value equation for one quantity which you call the momentum and it's something like this that when this p caret acts on a state that you call psi so it basically gives you a small p times psi that is the eigen value equation for momentum एंड देन यू से कि यहां पे ये जो हमारे पास क्वांटिटी है दिस फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे आप मोमेंटम कहते हो वेल well, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है मोमेंटम ऑपरेटर जिसे पोजीशन बेसिस में लिखा जाता है एज माइनस आयोटा एच बार द पार्शियल एक्स डेरिवेटिव राइट सो वी आर वर्किंग इन राइट नाउ ओनली इन एक्स एक्सेस वरना पार्शियल डेरिवेटिव हियर यू माइट एज वेल कंसिडर दिस यू माइट एज वेल कंसिडर ग्रेडियंट राइट तो यहां पर ग्रेडियंट कंसिडर हो सकता है बट वी आर वर्किंग ओनली इन द एक्सप्लेन बट लेस जस्ट एनी वे गेट विथ यहां पर अगर हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन लिखा है सो हेयर ऑल्सो वी कुड राइट वेल अ वेक्टर इक्वेशन एंड हेयर दिस इज कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस आयोटा इस बार डेल है विच इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर राइट Now, अब ये जो ऑपरेटर है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है दैट इज बेसिकली द फिजिकल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी मोमेंटम सो क्वांटम फिजिक्स में व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑफ अ टर्म और द ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट टर्म सो व्हाट यू बेसिकली मीन इज कि यहां पे अगर मैंने उस टर्म के लिए एक आइगन वैल्यू इक्वेशन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर के लिए एक आइगन वैल्यू इक्वेशन रख दिया एंड Well, then I obtain the eigen values of that thing, and then I take its expectation values, and I put it in this equation, and this is how I define the terms, 
राइट सो दैट इज हाउ यू डिफाइन यहां पे कोई मास टाइम्स वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है आपने डेफिनेशन खुद मोमेंटम के आइगन वैल्यू मोमेंटम की एक वैल्यू की नहीं दी आपने डेफिनेशन इसकी ऑपरेटर की दी है यू डिफाइन वट इज वेल द मोमेंटम ऑपरेटर इज इट इज दिस ऑपरेटर दैट यू सी राइट या एंड इस ऑपरेटर के लिए जो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस स्टेट साइज ऑफ द पार्टिकल वेल दैट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन फैक्ट द आइगन वैल्यू अगेन एंड देन यू कैन बेसिकली कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज You can calculate the expectation values and you can put in this equation and the things still hold, right? So that is what it basically means. But if this is the velocity ke concerning, ho, since momentum, we have originally defined this terms in the equation and we have written this equation and we are actually following the reverse process right here. How I have explained things to you. But velocity ka fundamental concept x ke derivative se aate, ya phir कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव से आते हैं सो यू कैन नॉट रियली रिप्रेजेंट वेलोसिटी एज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड नीदर कैन यू राइट एक्सेलरेशन बिकॉज़ व्हेन इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ क्वांटिटी दैट अगेन डजंट एग्जिस्ट सो एक्सेलरेशन इटसेल्फ डजंट एग्जिस्ट अगर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करते सो व्हाट डज दैट मीन कि क्या ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट नहीं करते हैं व्हाट दैट पर्टिकुलरली मींस इज दैट when you have quantum physics you don't need the concept of acceleration because you can think in terms of energies and hamiltonians and all that kind of stuff so you don't need to think in terms of acceleration well you need to shift your world wave a little bit aapko aisa sochna hai ki jab bhi is object pe force exert hogi so it will always uh, yahan se is force se main hamesha ek potential energy function associate kar sakta hu Uh, according by this equation, by this relation between the force and potential energy, that the force is negative gradient of the potential energy, and I need to think in that terms. That this object can naturally, a you know, a kind of natural, uh, its natural instinct will be this object to go towards lower potential energy values and increase the values in kinetic energy, unless it is against some external force, like right. So you need to think in terms of forces acting in order to in increase or decrease the value of potential energy. That is how you have to actually think in terms of what, not in terms of acceleration, because that will in involve the time derivatives of such things of these space-time grids that you see right here, which is quantized. Kiya gaya hai. So, in their derivatives uh, involve not be possible, exist not be possible, because this is all discontinuous at the very small at the very time level that is why the concept of well velocity doesn't exist in quantum mechanics and that is why we talk of momentum and is easily in fact trajectories ki baat bhi nahi hoti you don't talk of trajectories and well how you even going to talk talk of trajectories of maybe electrons and in, inside an atom orbiting the nucleus kyunki agar aapne trajectory bata di that is going to be completely false kyunki you can only find the probability of finding will the electron at different places and that was all for today's video of mine and thanks to all of us